Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün yapacak olduğumuz küçük bir papatya ayrı ayrı yapmayacağız ben bunu çok çok eski tığ tekniğinde yapardım çift birleşik bir teknik yazma boyutu tabi isteyen istediği yere her şekilde yapabilir ben zürafalar geniş diyorum arkadaşlar birazcık daha hani net sayılarını yapma aşamaları görülsün diye sık yapılırsa daha güzel olur evet şimdi bunu ben buraya takayım evet arkadaşlar orada beklesin bizi Şimdi başlayalım. Sihirli halka ile 5 tane zürafa yapacağız. Ben biraz dediğim gibi geniş tutacağım. Sayıları biraz daha net o gözüksün diye. Böyle geniş geniş gittim. Rahatça sayılabilsin diye. 5 tane zürafamız oldu. Bir de halkamızı çekiyoruz. Hemen ilk zürafamızın içine sıkıca bir geçiş yapıyoruz. normal çiçek yapar gibi her zürafaya zürafa olarak yapıyoruz şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız şekil çiçek gözeyi hazırladık Hemen sıkı bir geçiş yaptım dipteki. Şurada üç tane zürafa yapıyoruz. Ben her zaman deneme çiçeklerde falan her zaman ipek kullanmıyorum. Arada bir. Çünkü bunları da değerlensin istiyorum. Üç sürafa yaptım. Hemen başa geçiş yaptım. Yanlardan arttırmıyoruz. Ortadan bir arttırma yapıyorum. Üç tane zürafa elde etmiş oluyoruz. Tekrar başa geçiyorum. Bir tane arttırıyorum. Evet şimdi ee, Dört sıra yapacağız. Bu şekilde arttırma işlemini dört sıra yaptık. Daha sonra eksiltmeye geçeceğiz. Oldukça geniş tutuyorum arkadaşlar. Şöyle.
eksiltilerimi arttırma yapmadan bu modelin anlatımını Rüveyda için canım için ciğerim için <gülüyor> kendisi benim için çok değerli bir arkadaşlar o yüzden onun için yapıyorum bu anlatımı ve sizlere de faydası olsun istiyorum çünkü çok eski bir teknik bu şimdi şimdi ayrı ayrı yapıyoruz birleştiriyoruz dikiyoruz Evet hemen dibindeki e, ipimi kesmeden dibindeki boşluğa geçiş yaptım. 3 tane zürafa yapacağım. Bu yaprağımızı anlatayım. Ben tamamlayıp geleyim. Evet 3 zürafa yaptım. Başa döndüm. Hiç arttırmadan yandaki zürafaya geçtim. Yani ortadaki ve ortadan Aynı zürafanın içine bir zürafa daha yapıyorum. Yani ortadan arttırmış oluyorum. Bunu yeni yapan arkadaşlarımız için de hani tek tek söylüyorum. Öğrenen arkadaşlarımız var. Ve hemen dibindekine geçiyorum. Bu şekilde 3 tane zürafa elde etmiş oluyoruz. Ve başa geçiyorum. Ortadakine batıyorum. Çıpattı bakın bana düzen etmedi. <gülüyor> evet ortadan arttırdım. Başa dönüyorum. Ben böylece 4 sıra arttırmış oldum. Şimdi eksiltme işlemine geçiyorum. Başa döndüm. Ortadaki zürafama battım. Hiç arttırmadan diğer zürafama battım. 2 zürafa elde ettik. Başa döndüm. Hemen ikinci zürafaya attım. Şimdi bir tane zürafamız var. Onu da, da geri dönüp yaprağımı bitiriyorum. Evet bu şekilde iki yaprak yaptık. Toplam beş yaprak yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben beş yaprak yaptım. Geldim. Şimdi beyaz olan kısmının püf noktasını göstereceğim. Bu düşümüzü ters çeviriyoruz. Şurada tam ortasındaki zürafanın içinden geçiyorum. Buraya bir tane bu şekilde düğüm atıyorum. Aynı şekilde direkt yine ortaya geçiş yapıyorum tam yaprağımızın ortasındaki zürafada şundan bir kurtulalım önce kızım çok kesiyordu bu sefer kesmedi <gülüyor> Bu şekilde zürafa yapıyoruz. Çok yavaş yapmaya çalışıyorum. Daha rahat görmemizi istiyorum. Çünkü bu teknik unutulmuş bir teknik. 
köy işlerinde çok kullanılırdı eskiden. Daha önce söylediğim gibi. Kolay da arkadaşlar. Ben şu an hani çok yavaş yaptım ama belki size zor gelebilir. Ama gerçekten çok kolay. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Evet. İlk boşluğumuzda yapmış olduğumuz şu aralıklarda evet. şöyle iki üç tane zürafa yapıyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. 3 sıra daha yapıp ortadan arttıracağız. Hep 4 sıra çıkacağız bu şekilde. Bu yaprağı tamamlayıp ben tekrar bütünleyip böyle geleyim. Evet, dört sıra çıktı. Üç sıra da çıkabilirsiniz, beş sıra da çıkabilirsiniz. Yani boyutunu, küçüklüğünü, büyüklüğünü kendiniz rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu bitirdim ya ben. Direkt şuradaki boşluğun içine direkt geçiş yapıyorum. Buraya da 3 sıra yapacağım. Yine ortadan arttırarak 4 sıra çıkacağım. Sonra eksilterek yaprağı bitireceğim. Evet, şimdi ben bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, ben tamamladım. Yapraklarımı yaptım. Arka kısmı böyle. Yani bu şekilde. Aslında benim hmm, çıkarttığım model tohum yoktu. Bu şekildeydi. Ben tohum yapmak istedim. Şu şekilde. Hani bir renklensin diye. Şimdi bunu da yapacağım aynı şekil. Evet ortasında herhangi bir yerden bir tane Zürafa yapıyordum ve kaçtı. <gülüyor> evet. Herhangi bir yerden zürafa yaptık bir tane. Ve ben yine aynı yerden iğnemi sokacağım. Şimdi 40 defa dolayacağım. Çift kısım değil. Tek olan ipi dolayacağım. 5 4 3 
arkadaşlar sürekli parmağınızda bu şekilde yönlendireceksiniz onu. Şimdi ben 40 tane yaptım. Bunu kaydırmak için iğneden iğnenin ucu kısmını hiç bırakmıyoruz. Burayı bırakıyorum. Neden? Çünkü ben burada e, tekrar içinden geçtiğim için tutturup da yaptığım için fazla bir sıkıntı olmuyor. Eğer ki iğneyi geçirip de tutturmadan yapılırsa mutlaka ama mutlaka burayı da tutmanız gerekiyor çünkü burayı bıraktığınız anda bütün yaptığınız tohum boşa gider bakın tutturduğum için ben direkt boşluk bırakmıyorum zaten Şimdi çekiyorum. Bakın şurada benim de bozukluk oldu. Çünkü çekerken döndüğü için bozuldu. Ama onun çok da fazla bir şey yok. Zaten dikerken de şekillendirebiliriz. Yanlış yapmam gitti. İğnenin de aksini yine tam biteceğim. <gülüyor> Çıkıp duruyor. Evet. Tamam şimdilik yeterli bu kadar. 
Arkadan herhangi bir yerden düğüm atıyoruz. Çakmak yardımı ne? Kalan işlemimizi. Bakalım. Evet. Şu an. Gerçekten çok tatlı oldular. Evet. Arkalarını çevirin. Bakın arkaları da böyle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kolay gelsin.